దేవుని ప్రియులను సంఘ కుటుంబమైన మీ అందరికీ తండ్రైన దేవుని నుండి ప్రభైన క్రీస్తు నుండి కృపయ సమాధానం నన్ను గ్రహింపబడాలని దేవుని వేడుకుంటున్నాను పిల్లలారా ముందుగా మీ అందరితో చెప్పినట్టుగా ప్రభు యొక్క వాక్యంలో నుండి ఈ దినము విశ్వాసంను గుర్చి కొన్ని సంగతులను మనం ధ్యానించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం కొంచెం లోతైనవి గ్రహించుటకు కొంచెం కష్టమైన సంగతులను ఈరోజు మనం వినబోతున్నామని ముందుగా మీతో చెబుతున్నాను పిల్లలారా దేవుని ఆత్మే మనకు తోడుగా ఉండి సమాధానకరమైన రక్షణార్థమైన సత్యంలోనికి మనం నడిపించాలని కూడా ప్రభుత్వాత్మని వేడుకుంటూ ఉన్నాను విశ్వాసం అనేది మనకు కొత్త పదము కాదు చాలా లోతుగా ఎరిగిన పదము అనేకులము వెంబడించినటువంటి పదం మనందరికీ తెలుసు బైబుల్ కూడా విశ్వాసం గురించి చాలా ఎక్కువగా చెప్పిందండి మనతో కొన్ని సందర్భాల్లో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి మాటలు కనపడుతుంటాయి అంటే అసలు విశ్వాసం లేకుండా మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని కావచ్చు మన బైబుల్ దేవుణ్ణి కావచ్చు అసలు బైబుల్నే మనము నమ్మలేము అన్నంత పెద్ద విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి బైబుల్లో బైబుల్ కూడా మనందరికీ విశ్వాసం గురించిన ఇచ్చిన నిర్వచనం ఏమిటి అంటే మనం నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువై ఉన్నది ఏది ఆ రుజువు ఎందులో ఉంది అనంటే మన విశ్వాసంలో ఉన్నది ఒకవేళ ఇది రుజువు అని మనం సమాజంలోనికి తీసుకుని వెళ్ళి చూయించామనుకోండి ఎవరు నమ్మంది ఎందుకంటే మనం కనపరచలేంది కదా అంతే కదండి విశ్వాసం మనం కనపరచలేంది ఒకవేళ అదృష్టమైనవి ఉన్నవి అని మనం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినా పెద్దగా విశ్వసించినవి మన దాకా ఎందుకండి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము ప్రభు నేసుక్రీస్తు వారే సువార్తను ప్రకటిస్తున్నప్పుడే ఆయన మాటనే నమ్మలేదండి డే వన్ నుంచి మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయగలం ఎవరైతే కొద్ది మంది ప్రభు యొక్క విశ్వాసంలోనికి వచ్చారో ఆ విశ్వాసంలోనికి ప్రవేశించిన వారు మాత్రమే ఆ అదృశ్యమైన వాటిని నమ్మగలిగి ఉన్నారు తప్ప ప్రభు యొక్క విశ్వాసంలో నిలబడని వారు ఎవరు కూడా ఆయన నమ్మలేదు ప్రేమైన వాళ్ళని తుదకు మరణం వరకు సో మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది చాలా లోతైన విషయము విశ్వాసం అనేది బైబుల్ కూడా చాలా వాక్యాలు మనతో చెప్తే ఏముంటుంది అని అంటే లోకమును జయించిన విజయం మన విశ్వాసమే అంటుందండి పరిశుద్ధాత్మను ఈరోజు మనం పొందుకొని ఉన్నాము అని అంటే దేని వలన అంటే విశ్వాసం వలనే అంటుంది వాక్యం ఈరోజు మరణంలో నుండి జీవంలోనికి మనం దాటి ఉన్నామన్నా దానికి కారణం విశ్వాసమే అంటుంది ఇంకా కొన్ని వాక్యాలు నేను రాసుకున్నాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఈరోజు మనము నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డాము క్రీస్తులో అని అంటే దానికి ఆధారము విశ్వాసమే అంటుంది ఒక ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే అన్నిటికీ ఆధారం బైబుల్లో విశ్వాసము ఈరోజు దాని గురించి కొంచెం కొంచెం లోతైనవి మాట్లాడుకుందాం ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడే మనకు కొన్ని సమాధానకరమైన సంగతులను అర్థం చేయిస్తాడన్న నమ్మకం నాకు ఉన్నది కానీ ఈరోజు దేవుని ఎడల మనము బలము నందుకొని కార్యములను చేయాలన్నా లేకపోతే రాకడ సూచన చెప్పినప్పుడు ప్రభు అన్నాడు కదా ఎవడైతే అంతం వరకు సహించినో వాడే రక్షింపబడిన అన్నాడు కదా మనం అంతం వరకు సహించి నిలవాలన్నా ఒక విధంగా దేవుణ్ణి మనం ఎరగాలన్నా మనకి ఏముండాలి అని అంటే విశ్వాసము ఎక్కువగా ఉండాలి ప్రేమైన వాళ్ళ వాక్యం కూడా కొన్ని స్థిరమైన లేఖనాలు చెప్పిందని మనతో అద్వితీయ సత్యదేవుడైన నిన్నును నువ్వు పంపిన యేసు క్రీస్తుని ఎరుగుటయ్యే నిత్య జీవం అన్నది వ్యూహాను పదిహేడు మూడు కావచ్చు అలాగే దానియులు పదకొండు ముప్పై రెండులో ఒక వాక్యం అని ఉంటుంది ఏంటంటే ఆ దినములు అంతమంది అంట ఎవరైతే దేవుణ్ణి ఎరుగుతారో వారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేస్తారు అంటాడండి దానియల్ గారు కూడా యాక్చువల్ గబ్రియల్ దూత్ అంటుంది ఈ రెండింటి ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నా అనుకుంటుంది దేవుణ్ణి ఎరుగుట అనేది ముఖ్యమైన భాగంగా తెలుస్తుంది మనకు మనందరికీ అర్థమవుతుంది కానీ దేవుణ్ణి మనం ఎరగాలి అని అంటే నేను చాలా పరీక్షించుకున్న తర్వాత నాకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది మనకు జ్ఞానం కంటే ఎక్కువగా విశ్వాసం ఉండాలి ప్రజలార మనం విశ్వాసం లేకుండా దేవుణ్ణి ఎరగటం అనేది చాలా కష్టం అండి ప్రభు యోహన్ స్వార్థ పదిహేడు మూడు చెప్పినప్పుడు అద్వితీయ సత్యదేవుడు అయిన నిన్నును నీవు పంపిన యేసుక్రీస్తుని ఎరుగుటయ్యే నిత్య జీవం అని డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు కానీ ప్రభువుని ఎరగాలంటే నేనేం చేయాలని బైబుల్ పట్టుకొని మనం ఆలోచిస్తే ఏం కనపడుతుందో తెలుసా ఒక పదం మీతో బలంగా చెప్పగలను ఎంత విశ్వాసంలో మనం బలపడితే అంత ఎక్కువగా దేవుని ఎరగగలము అలానే విశ్వాసము అందరికీ ఉందని బైబుల్ చెప్పలేదు ప్రేమైన వాళ్ళ ఒక లేఖనం దగ్గరకు వచ్చేసరికి దేవుడే ఉంటాడంటే అనేకులకు విశ్వాసం లేదన్నట్టుగానే రాయబడిందండి చివరికి సరే తీర్పులోనికి లాగడం నా ఉద్దేశం కాదు కానీ బైబుల్లో ఉన్న ఒక స్థిరమైన లేఖనాన్ని మీ వినికిలో చదువుతాను ప్రేమైన వాళ్ళ ఆ లేఖనం అంతా ఏం చెబుతుందో చూడండి విశ్వాసం గురించి యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం అండి ఈ వారం నా ధ్యానంలో యాకో పత్రిక ఉన్నప్పుడు ఈ రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్న భాగమే ఈరోజు నన్ను కొంచెం పురికొలిపింది ప్రేమైన వాళ్ళారా అది మీతో పంచుకున్నట్టు కారణం కూడా అయింది యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదో వాక్యాన్ని చూడండి దయచేసి యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఐదో వాక్యం ఈ వాక్యంలో విశ్వాసం గురించి ఒక లోతైన మాట ఉంది ఏమనుంది అని అంటే నా ప్రియ సహోదరులారా ఆలకించండి 
ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను తను ప్రేమించి వారికి తాను వాగ్దానం చేసిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడు ఏర్పరచుకొనలేదా ఎవరు రిచ్ పీపుల్ అంటే తెలుసా అండి విశ్వాసంలో ఎవరి దగ్గర సమృద్ధి అయినా విశ్వాసం ఉంటుంది అని అంటున్నాడు అంటే దరిద్రుల దగ్గర అంటున్నాడు బాగా మనసుకు తీసుకొని ప్రేమైనా ఇది చాలా మన మనసును అన్సెటిల్ అంటే ఇబ్బంది పెట్టే మాట అండి ఈ పదము మనల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టే మాట ఒక ప్రూఫ్ ఉందండి ఆ ప్రూఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడికి పోద్దాం మన మనసు దేవునికి అనుకూలంగా ఉంటుందా ప్రతికూలంగా ఉంటుందా దేవుని మాట దగ్గర మనకు తెలియాలండి విక్నెస్ మనకు కావాలి సాక్ష్యం కావాలి అది నా మాట మీ మాట కాదు మన మనసు అనుకూలమా ప్రతికూలమా బైబిల్ ఇస్తున్నటువంటి ప్రూఫ్ మీరు ఒకసారి చూడండి మార్కు సువార్త ఇది చదువుకొని మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం ఎందుకు ఆ పదం కొంచెం క్రిటికల్ వర్డ్ అని మీకు అంటున్నాను ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది మార్కు సువార్త ఒక మార్క్ చూడండి ఇక్కడ ఏమని రాయబడుతుందో పన్నెండవ అధ్యాయం మార్కు సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం ప్రభు మాట్లాడుతూ చాలా సంగతులు తీసుకుని వచ్చాడండి వాళ్ళ వెనుకిల్లో అప్పుడున్న వారి ఆయన ముందున్న సమాజంలో చాలా మాటలు తీసుకుని వచ్చాడు వాళ్ళతో చాలా మాట్లాడాడు ముప్పై ఏడు వాక్యం చూడండి దావీదు ఆయనను ప్రభు అని చెప్పుచున్నాడే ఆయన ఎలాగో అతని కుమారుడని అడిగాడు ఒక స్థాయికి వచ్చేసింది డిస్కషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రభు అంటున్నాడు అంటున్నాడు అంటే మీరు గొప్పవాడు మా పితరుడు దావీదు గొప్ప రాజు మీరు చాలా చెబుతున్నారు కదా నేను మెస్సి అని అంటే అంగీకరించడం లేదు కదా కానీ మీరు గొప్ప రాజు అనుకుంటున్న ఆ రాజే నన్ను ప్రభు అని అంటున్నాడు మీరు ఎప్పుడైనా గ్రహించారా అని పాత నిబంధన లేకుండా అని వాళ్ళకు చెప్పిన తర్వాత వెంటనే చివరిలో అన్నమాట ముఖ్యమైందండి సామాన్య జనులు ఆయన మాటలు సంతోషంతో వినుచుండేది కేర్ఫుల్గా ఓటు తీసుకొని ప్రేమైన అలా మనం దేవుని మాటకు అనుకూలంగా ఉంటామా ప్రతికూలంగా ఉంటామా అనేది ప్రూఫ్ ఎక్కడుందో తెలుసండి మన మనసు సంతోషంతో వింటుంది అనుకోండి దేవుని మాట మనం చాలా ఆర్డినరీ పీపుల్గా ఉన్నామండి దేవుని వాక్యం ఉంది అది చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ అండి చాలా బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏ మాత్రం కూడా ఆ దేవుని మాట వినగానే సంతోషం మనం కలగటం లేదనుకోండి సమ్ ఏరియాస్ అండి కొన్ని చోట్ల మనం ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నాం అందుకని హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వటం లేదు మీ మీ గురించి నాకు తెలియదండి నేను చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఫీల్ అవుతున్నానని ఒక దగ్గర నాకు తెలిసిపోయిందండి ఏ విషయంలో అంటే ఒక సందర్భం ఎప్పుడు సేవకుల నోట విన్నా బైబుల్లో చదివినా ఎందుకనండి నా మనసు సంతోషంగా ఉండదు ప్రేమైన వాళ్ళు ఏ విషయం అని అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి సంబంధించిన భాషల సందర్భం రాగానే ఎందుకనండి అది నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుందండి దానికి సంబంధించిన బాధం అనష్టం అయితే చెప్తున్నాను చాలా ఎంత వెతుక్కుంటున్నానో మీకు తెలియదు ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రార్థనలో కూడా దేవుని ఎంత అడుగుతున్నానో మీకు తెలియదు ఎందుకంటే వాటి గురించినటువంటి ఒక ఒక తెలియని ఆరాటం నా హృదయంలో ఉందండి కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి సమాధానము ఎందుకో దేవుని దగ్గర నుంచి చాలా ఆలస్యం అవుతుంది ఆ క్రమక్రమంగా చదువుతూ చదువుతూ చదువుతున్నప్పుడు ఈ వాక్యం దగ్గర రాగా నాకు అర్థమైంది ఓహో ఎందుకు నాకు ఆ సందర్భం అంత సంతోషాన్ని ఇవ్వటం లేదంటే నేను కొన్ని విషయాల్లో చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా బిహేవ్ చేస్తున్నాను దేవుని ముందు మీరు కూడా మీకు సంబంధించిన చాలా పెట్టుకోండి అందులో ఏదైనా ఉండొచ్చు ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుని తండ్రి అని యాక్సెప్ట్ చేసేది కావచ్చు యేసుక్రీస్తు దేవుడు కాదని యాక్సెప్ట్ చేసేది కావచ్చు లేకపోతే అంత్యదీనపు సూచనలు కావచ్చు లేకపోతే పరలోక సంబంధమైన దర్శనాలు కావచ్చు చాలా ఉంటాయండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పారామీటర్లో ఉంది విశ్వాసం ఏమంటే ఆ సందర్భం రాగానే మనకు సంతోషాన్ని ఇవ్వకుండా లోపల ఏదో చిన్న మొక్క చిన్న బుచ్చుకునే బుద్ధినో లేకపోతే దేన్ని ఒక దాన్ని ఇస్తుంది అనుకోండి మీరు బాగా నమ్మండి ప్రేమే మీరు బాగా వినటం లేదని కాదు మీరు గ్రహించటం లేదని కాదు మనం సామాన్య జనులు లేవని దేవుని ముందు కొంచెం ఎక్స్ట్రాడినరీగా బిహేవ్ చేస్తాను అన్నమాట ఇది మీకు అర్థమైతే ఇప్పుడు యాకబ్ గారు ఏమంటున్నారు అది బాగా అర్థమవుద్దండి మనకి చూడండి యాకబ్ గారు రాస్తూ రెండో రెండవ అధ్యాయము ఐదులో అదే మాట అంటున్నాడు ఆయన విశ్వాస విషయంలో ఎవరు భాగ్యవంతులట అంటే ఆ పదం చాలా బాగా రాయబడిందండి లోక విషయంలో దరిద్రులు దరిద్రులు అంటే బీదవారు పూర్ పీపుల్ అండి అంతే పేదవాడు ఏమీ లేని వాడు ఇంకా క్లియర్ వర్డ్ లోక విషయంలో ఏమీ లేని వాడు ఏమి లేని వాడు అన్న ఇంటెన్షన్లో ఏంటి బ్రదర్ మీ ఇంటెన్షన్ అంటే ఇప్పుడైతే పర్టికులర్గా మీ డబ్బు గురించి అయితే నేను మాట్లాడట్లేదు అలానే మాట్లాడట్లేదు కదా అని లోక విషయంలో డబ్బు లేదని మాత్రం మీరు అనుకోవద్దు ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళ ఒక స్వార్థ పద్నాలుగు శిష్యులకు ప్రభు చెబుతూ సూచనలు శిష్యులకు ఉండవలసిన క్వాలిటీస్ అన్ని రాస్తున్నప్పుడు ఆయన అన్నమాట ఏంటంటే మీకు కలిగి ఉన్నదంతయు మీరు విడిచిపెట్టకపోతే తుదక నాకు శిష్యులు కానేరరు అన్నాడు కలిగి ఉన్నది అంతా ఇవ్వన్న దాంట్లో మాకు లోక సంబంధంగా చాలా కలిగి ఉన్నాయండి ఆ జాబితా చదివితే ఫ్యామిలీని ఇంక్లూడ్ చేశాడు మన సెల్ఫ్ని ఇంక్లూడ్ చేశాడు చివరికి మన చేతుల కష్టంతో సంపాదించిన మన పొజిషన్స్ అంటాం కదా మన ఆస్తులు ఇంకేమనుకో మనకు కలిగి ఉన్న దాన్ని కూడా మెన్షన్ చేశాడు కానీ ఈ లోక విషయంలో
వాడికి దొరికితే నాకు దొరకపోయినా పర్వాలేదని మనం అనుకుందాం నేను పరిపూర్ణంగా నమ్ముతున్నాను ప్రియమైన వాళ్ళ విశ్వాసంలో భాగ్యవంతుడు మాత్రమే దేవుని ఎరగగలడు బైబుల్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ చాలా చిన్నదండి విశ్వాసం ముందు నిజం ప్రియమైన వాళ్ళ చాలా చిన్నదండి అది గ్రహించగలిగే శక్తి మనకు ఉండాలి ప్రియమైన వాళ్ళ అంతకుమించి నేను ఏం చెప్పలేను ఒక మంచి అద్భుతమైన విషయం నాకు బాగా అనిపిస్తుంటుందండి ప్రభు కొన్ని సందర్భాల్లో నాలుగు వేల మందికి భోజనాలు పెట్టిన సందర్భం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఐదు వేల మందికి పంచి పెట్టిన సందర్భం ఉంది భోజనం అక్కడ మనకు డాక్యుమెంట్ చేయబడిన ఒక చిన్న పదం ఏమిటి అంటే ఒక పిల్లవాని యొక్క మాత్రమే రెండు రొట్టెలు ఐదు చేపలు ఉన్న వన్న భాగం మనకు బైబుల్లో ఇన్క్లూడ్ చేయబడింది ప్రియమైన వాళ్ళు నాకు ప్రాపర్గా గుర్తుకులేదు చాలా కాలం క్రితం విన్న సందర్భం అది కానీ ఆ చిన్నవాడు తీసుకొని వచ్చిన ఆ రెండు రొట్టెలు ఐదు చేపల ఆ చిన్న సందర్భాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఒక సేవకుడు వివరించిన మాట ఏమిటి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులు జన సమూహంలో ఉన్న జ్ఞానం కంటే ఆ చిన్న ఆ రొట్టెలు ఆ చేపలు పట్టుకొని వచ్చిన ఆ పిల్లవాడి విశ్వాసం బహు గొప్పది అని చాలా రోజుల క్రితం నేను విన్నాను ప్రియమైన వాళ్ళరా మళ్ళీ ప్రభు వెలుగుని వెంబడించినప్పుడు పరిపూర్ణంగా ఎరిగినప్పుడు నేను మీతో చెప్తాను కానీ ఆ సందర్భాన్ని కోట్ చేయడంలో నా ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే మనం కలిగి ఉన్న జ్ఞానం కంటే విశ్వాసం చాలా గొప్పది ప్రియమైన వాళ్ళరా అంతమందికి ఉన్నటువంటి మెచ్యూరిటీ జ్ఞానం అదంతా వాళ్ళకి తిండి పెట్టలేదు కానీ ఆ పిల్లవాడు తీసుకుని వచ్చిన ఆ చిన్న భోజనం మాత్రం అనేకులకు ఫుడ్ పెట్టడానికి రీజన్ అయిందండి ఓకే కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు ఆ ఒక సందర్భం దాని కొంచెం మీరు పక్క పెట్టగలిగితే యాకోబ్ గారు క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఎవరు విశ్వాస విషయంలో భాగ్యవంతులు అని అంటే లోక విషయంలో దరిద్రుడైన వాడు బాగా వినండి ప్రియమైన లోక విషయంలో దరిద్రుడైన వాడు దేవునికి దాసుడు అవటానికి ఫస్ట్ క్వాలిటీలో ఉంటాడండి లోక విషయంలో దరిద్రుడైన వాడు దేవునికి దాసుడు అవటకు ఫస్ట్ స్టెప్లో ఉంటాడు అండ్ లోక విషయంలో ధనవంతుడైన వాడు సిరికి దాసుడు అవడానికి ఎప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్లో ఉంటాడండి అది ఒకటి మనం గ్రహించాలి ఎప్పుడైతే దేవునికి మనం దాసులుగా ఉంటామో ప్రియమైన వాళ్ళ బైబుల్ మనతో చెప్పింది ఏంటంటే దేవుడు తన దాసులకు అనుగ్రహించిన ప్రత్యక్ష తన పదం స్పెసిఫిక్గా అక్కడక్కడ కనపడుతుంటుందండి రెవల్యూషన్ ఎవరు పొందుకోవడానికి ఎక్కువగా అర్హులుగా ఉంటారు అని అంటే లోక విషయంలో మనం చాలా దరిద్రులుగా ఉండాలి ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకు వాళ్ళని మీట్ అవుతున్నాడు దేవుడు బైబుల్ అని అంటే నాకు ఒకటే కనపడుతుందండి వారు విశ్వాస విషయంలో భాగ్యవంతులుగా ఉన్నారు వాళ్ళని సంతోషపెడుతుంది తప్ప దేవుని మాట వాళ్ళని అభ్యంతర పెట్టడం లేదు వాళ్ళు దేవుని మాట వినగానే దాన్ని నమ్మగలుగుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న విశ్వాసం ఉన్న బట్టి ఏ మాత్రం కూడా సందేహించటం లేదు ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళలో బయటకు వచ్చాయి అంటే వాక్యం అంతా చెప్తుంది వారు లోక విషయంలో దరిద్రులుగా ఉన్నారు అందులో ఈ ఈ పదంలో అండి అంటే మొత్తం కోల్పోయి అంటే పీదవా అంటే ఒక ఒక బిచ్చగానిగా వచ్చి దేవుని ముందు కూర్చోగానే మనం దరిద్రులం అయిపోతామని కాదు ప్రియమైన వాళ్ళ అది ఆ సమస్య కూడా ఎందుకంటే బైబుల్ని దేవుని వెంబడించినటువంటి భక్తుల జాబితాలో చూడగలిగితే కూడా శరీర సంబంధంగా ధనవంతులైన వారు కూడా ఉన్నారు ప్రియమైన వాళ్ళ తర్వాత యూసేఫ్ గురించి లిటరల్గా బైబిల్లో వాడిన పదం ఏమిటి అంటే అతను ధనవంతుడు అన్నాడు అతను ప్రభుకి శిష్యుడుగా ఉండగలిగి ఉన్నాడండి ఒకే ఒకసారి కన్ కనపడినప్పటికీ కేవలం తనకున్నటువంటి అంటే విశ్వాసం బట్టి క్రీస్తు సమాధిని సిద్ధం చేసేటువంటి పరిచర్యను పొందుకున్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళు సో బ్యాలెన్స్ ఉందండి నేను బ్యాలెన్స్ ఏం రిజెక్ట్ చేయట్లేదు కానీ ఈరోజు విశ్వాసం విషయంలో మన మనసును నేను చెక్ చేసుకోమంటున్నాను లోక విషయంలో దరిద్రులుగానే ఉంటున్నాం ఇంకా క్లియర్గా మాకు ఒక ప్రూఫ్ ఈ బ్రదర్ అంటే నేను చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది కదా నా అండర్స్టాండింగ్ చెప్పమంటే ఇక్కడ ఒక మాట చెప్తాను ప్రేమైన లోక విషయంలో దరిద్రుడుగా ఉన్నవాడు ప్రూఫ్ మన మనం ఉన్నామా లేదా మనకు ప్రూఫ్ కావాలంటే ఒక వర్డ్ చూడండి ఈ పత్రికలోనే ఉంటుంది ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడో వాక్యాన్ని నేను చదువుతున్నాను అక్కడ మనకు ప్రూఫ్ దొరుకుతుందండి ఎవడు లోక విషయంలో దరిద్రుడు అని అంటే ఈ పదానికి యాప్ట్ అయ్యేవాడు ఈ పదానికి సరిపోయేవాడు ఏ పదం అని అంటే ఒకటి ఇరవై ఏడు కింద చెప్తూ నిజం నిష్కలంకమైన భక్తి ఏదైనా కానీ వివరణిస్తూ దిక్కులేని పిల్లలను విధవరాన్లను వారి ఇబ్బందులు పరామర్శించుటై ఇహలోక మాలిన్యము తన కంటకుండా తన్ను తాను కాపాడుకొనుటయ్యే ఎవరైతే ఇహలోక మాలిన్యమును అంటకుండా వారిని వారు కాపాడుకుంటారో ఆత్మ సంగమ్ ఆత్మ సంబంధంగా వారు లోక విషయంలో దరిద్రులు ప్రియమైన వాళ్ళ ఏమీ లేని వారండి ఇది ఇద్దరిని ఒక తాటి మీద తీసుకొని వస్తుందండి ఒకవేళ నేను ఫిజికల్గానే మీరు పూర్ అవ్వాలన్నాను అనుకోండి అంటే దేవుడు దీవించినటువంటి సమృద్ధిలో కూడా విశ్వాసంలో బహుబలంగా ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కొట్టి వేయబడతారు కదా సో నేను అలాంటి సాహసం చేయటం లేదు ప్రేమైన వాళ్ళ చాలా సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒక మాట విన్నానండి ఈ కాల్గేట్ లేకపోత
దాని ఫౌండర్స్ అంతా క్రిస్టియన్స్ అని చాలా రోజుల క్రితం విన్నాను ట్రూత్ రాగా నాకు తెలియదు బట్ వాళ్ళు ఏమంటుంటారంటే వాళ్ళకు వచ్చేటువంటి ప్రాఫిట్లో నైంటీ పర్సెంట్ షేర్ అంత అండి అంటే హెల్పింగ్కి సర్వింగ్కి వెళ్ళిపోద్ది అట్ట పేరు మీద వాళ్ళ అదొక ఒకటి ఉందండి టాక్ అయితే నాకు అంత షూర్గా తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా చాలా ధనవంతులు కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్షతలు ప్రభు దీవెన్లో ఎంతో కొంత సహాయం చేయడంలోనూ సేవకు పంపించడంలో కూడా ఉన్నారట సో ఇక్కడ లోక విషయంలో దరిద్రుడు ఎవరు అని అంటే ఒక మాత్రం ఒకటి బాగా అర్థమవుతుంది లోక మర్యాదను అనుసరించిన వాడు అన్న భాగంలో పెట్టుకోవచ్చు ప్రేమైన రోమ పన్నెండు రెండును బట్టి ఈ యాకోబ ఒకటి ఇరవై ఏడును బట్టి ఇహలోక మాలిన్యము తన కంటకుండా చూసుకునేవాడు లోక విషయంలో దరిద్రుడుగా ఉన్నాడు అట్టివాడు దేంట్లో భాగ్యవంతుడు అంటే విశ్వాస విషయంలో అతనికి దేవుని సంగతి చాలా బాగా అర్థమైంది ప్రేమైన వాళ్ళ గ్రహిస్తుంటాడండి ప్రత్యక్షతను పొందుకుంటుంటాడు దేవుడు చెప్పగానే సంతోషంతో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంటాడు ఓ ఇది ఇలా నువ్వు చేయబోతున్నావు ప్రభా అయితే సమ్మతమే నువ్వు ఇది ఇలా చేయొద్దు అనుకుంటున్నావు అది కూడా సమ్మతమే ఎందుకంటే చేస్తున్నది నువ్వు గనక చెప్పింది నీ మాట గనక రాయబడింది నీ మాటలో ఉంది గనక ఇదంతా ఈ యాక్సెప్టెన్స్ మైండ్ ఎవరిలో వస్తుంది అని అంటే విశ్వాస విషయంలో భాగ్యవంతునికి వస్తుంది ఒక చిన్న టెస్ట్ మనకు దొరికింది అనుకుంటున్నాను ప్రియమైన వాళ్ళ ఎందుకు ఇచ్చాను ఈ టెస్ట్ అంటే మీరు విశ్వాసం కలిగి ఉన్నారో లేదో మిమ్మల్ని మీరే పరీక్షించుకోండి అని లేఖనం నాకు మీకు చెప్పింది కదా సో మనం లోక విషయంలో ఏమంటే దరిద్రులుగా ఉంటున్నాము అని అంటే విశ్వాస విషయంలో భాగ్యవంతులం ఇలాంటి విశ్వాస విషయంలో భాగ్యవంతులను గురించి మాట్లాడుతూ దేవుడు హెబ్రి పత్రికలో అన్నమాట ఈరోజు కొంచెం లోతుగా ఎరుగుదాం ప్రియమైన వాళ్ళ హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదహారో అధ్యాయం దేవుడు తన విశ్వాసం గురించి చెబుతూ ఈరోజు చాలా సామాన్య జనులు అవుదాం అండి ఈ మాట ముందు చాలా సామాన్య జనులమై ఈ వాక్యాన్ని చదవదాం సంతోషంతో యాక్సెప్ట్ చేద్దాం అందులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్షతను మనకి ఇవ్వమని అడుగుదాం ప్రియమైన వాళ్ళ ప్రభు వెలుగు మనకు కావాలి ప్లీజ్ ఫిబ్రవరిలోకి రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఆరో వాక్యం నేను చదువుతున్నాను ఆరో వాక్యం విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యం చాలా ముఖ్యమైన మాట అండి మనం మాట్లాడుకుపోయేదంతా ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన మాట విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైనట అసాధ్యము దేవుని యొద్దకు వచ్చేవాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తన్ను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మవలను కదా చాలా చాలా విరివిగా విన్నాం మీ మాటని ఈరోజు మీ నోటీస్ తీసుకొచ్చి ఒక వర్డ్ ఉందండి అక్కడ విశ్వాసంతో ఉన్నవాడు ఏం నమ్మాలట అంటే దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మాలట పరిమైన వాళ్ళ ఆయన ఉన్నాడని నమ్మాలి ఆయన ఉన్నాడు ఎందుకే ఇంత స్ట్రాంగ్ ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నానంటే ఆయన ఉన్నాడని తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఈ ఈ చాప్టర్లో రాయబడ్డారండి వాళ్ళందరూ ఈరోజు మనకు నిజంగా హీరోస్ అయ్యి ఆయన ఉన్నాడని నమ్మిన వాళ్ళు క్లియర్గా వినాలి పదాన్ని ఆయన ఉన్నాడని నమ్మిన వాళ్ళు ఈ చాప్టర్లో ఉన్నారు ఆయన ఉన్నాడని ఎలా నమ్మారు వీళ్ళు నమ్మారని మనకు ప్రూఫ్ ఏంటి ఈరోజు మనం కూడా నమ్ముతున్నాం మనం కూడా నమ్ముతున్నాం ఈరోజు మనం కూడా ఆయన ఉన్నాడని నమ్ముతున్నాం కదా ప్రూఫ్ ఏంటి ఏంటి ఈరోజు ప్రూఫ్ ఎందుకంటే మీకు అర్థమవుతుందా ప్రేమైన వాళ్ళు చాలా లోతైన వాక్యం నేను ఈరోజు మీతో చెప్తున్నాను ఒక విషయం ఏమి చేయాలంటే అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనటకు రుజు ఏంటంటే మన మన విశ్వాసం అంట అదే కదా ఒకటో ఒకటో వాక్యాన్ని మళ్ళీ చదువుతారు విశ్వాసం అని ఉన్నది నిరీక్షింపబడు వాటి యొక్క నిజ స్వరూపమును అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువై ఉన్నది రెండులోనైతే యాక్చువల్ అండి ఈ సృష్టిని గురించి రాస్తున్నాడు ఈ రైటర్ రెండో వాక్యంలో బట్ ఒకటో వాక్యంలో ఇంకొక పదం కూడా ఉంది అదృశ్యమైనవి ఉన్నవనుటకు రుజువు అదృశ్యమైన జాబితాలో ఒకరు ఉన్నారు ఎవరో తెలుసా మన దేవుడు కూడా ఉన్నాడు ప్రేమైన వాళ్ళ ఇప్పుడు ఆ దేవునికి రుజువు ఏంటో తెలుసా అండి ఉన్నాడనటానికి ఆ దేవునికి రుజువు ఏంటో తెలుసా మన విశ్వాసమే లోకానికి రుజువు పరిమైన వాళ్ళ బహు కష్టమైందండి ఇదే లోకం నమ్మదు వాస్తవానికి నమ్మందే లోకం ఇదండి మీద గుడ్డి విశ్వాసం అంటారు మీద మూడో విశ్వాసం అంటారు ఈరోజు ఇంత నవనాగరికతలో ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఇంకా దేవుడు సైన్స్ బిహాండ్ వెళ్ళిపోతున్న ఈ కాలంలో మీకు ఇంకా పిచ్చి ఎక్కడో ఒక పదం అంటారు ఇంకా తాతయ్య బామ్మమ్మల కాలంలోనే మీరు ఆగిపోయారు మీరు ఆ బాక్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి చూడండి మీకు సమాజం ఏంటో కనపడుతుంది సివిలైజేషన్ ఏంటో కనపడుతుంది ఓ చాలా మోటివేట్ చేస్తుంటారండి బయట బట్ ఈరోజు దేవుని వాక్యం కూడా మనల్ని ఏమైనా ప్రేరేపిస్తుందో తెలుసా మనం కలిగి ఉన్న విశ్వాసం ఏంట ఆ అదృశ్యమైన దేవుడు ఉన్నాడు అనడానికి రోజు అటే ప్రేమైన వాళ్ళు ఈరోజు ఆ ఎవిడెన్స్ మన దగ్గర ఎంత ఉంది అది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలండి డే బై డే నమ్మచ్చు నమ్మకపోవచ్చు ప్రేమైన వాళ్ళ ఈరోజు నమ్మచ్చు నమ్మకపోవచ్చు కానీ ఒక ఓదార్పు మాట చూపించి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తాను చూడండి పక్క పత్రిక పేతృపత్రికలో ఒక మాట ఏమైనా ఉంటుందో చూడండి మేము చాలా బాగుంటుందండి ఈ మాట కూడా మనసుకు తీసుకుంటే రెండవ అధ్యాయం
రెండవ అధ్యాయం పన్నెండులో ఏమన్నుంటుంది అంటే అన్యజనులు మిమ్మును ఏ విషయంలో దుర్మార్గులని దూషించరు అది ఇప్పుడు జరుగుతుందండి జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు జరుగుతుంది అన్యజనులు అనగా ఎవరంటే దేవుడు నమ్మని వారు వారు ఎందుకు మనల్ని దూషిస్తున్నారు మనం దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నందుకు అదృశ్యమైన దేవుడు ఉన్నాడు అనడానికి రుజువైన విశ్వాసాన్ని మనం కలిగి మన జీవితం మనం బ్రతుకుతున్నాం ఇలా బ్రతుకుతున్నందుకు అన్యజనులు మనం దూషిస్తున్నారు ఇప్పుడైతే ఇది జరుగుతుంది బట్ కానీ తర్వాత చూడండి వీటి ఇక వీటిని బట్టి దర్శన దినమున దేవుణ్ణి మహిమపరిచినట్లు బట్ గ్లోరీ ఎప్పుడైతే ఉంది ఎప్పుడు ఉంది అంటే తెలుసా ప్రేమైన అలా ఇప్పుడైతే సఫరింగే ఉందండి ఇప్పుడైతే తిరస్కారం ఉంది రిజక్షన్ ఉంది ఇప్పుడైతే మనల్ని అని చేయడం ఉంది ఒక విధంగా బట్ ఈ జీవితం మనం ఎవిడెన్స్గా ఉన్నటువంటి ఈ విశ్వాసం కలిగి ఉన్న ఈ జీవితం ఎప్పుడు మహిమనిస్తుందట అంటే మళ్ళీ వాటిని బట్టి దర్శన దినమున దేవుణ్ణి మహిమపరచినట్లు వారి మధ్యను మంచి ప్రవర్తన గల వారై ఉండవలనని మిమ్మల్ని బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇప్పుడు రిజెక్షన్ వస్తుంది కనుక దీన్ని వదిలేసో లేకపోతే డబుల్ మైండెడ్ గాను లేకపోతే వేషధారణతో మేనేజ్ చేసేటట్టుగా మీరు ఉండకండి పేతర్ గారు అదే చెప్తున్నారు సఫరింగ్ క్రిస్టియన్స్ గారు రాస్తున్నాడండి ఎపిసల్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చాలా హింసిస్తున్నారు కదా ఈ హింసిస్తున్నందుకు మీకు రెండో మార్గం కూడా ఉంది ఏమిటి అని అంటే అంటే అంతరంగంగా క్రైస్తవునిగా బాహ్యంగా మాత్రం అన్యునిగా మీరు బ్రతికితే ఈ మేనేజ్ చేసేటువంటి కాంప్రమైజింగ్ క్రిస్టియన్లోకి మీరు జారిపోతే ఈజీయే కానీ మీరు అలా అలా ఉండకండి వారు మిమ్మల్ని ఇప్పుడు వేదనలకు శ్రమకు గురి చేసిన ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమని అనంటే దర్శన దినమునందు మీ జీవితాన్ని బట్టి దేవుడు మహిమపరచబడతాడు అది ఆ మహిమను చూసి ఇప్పుడు జాగ్రత్తతో మంచి ప్రవర్తన గల వారై ఉండవాలని మిమ్మల్ని బతిమలు ఆడుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు అదృశ్యమైన దేవుని కోసం ఆ దేవుడు ఉన్నాడు అనడానికి రోజు మనతోనే ఉంది ప్రియమైన వాళ్ళ విశ్వాసం అయితే బాగా వినండి ఈ విశ్వాసంలోనికి వచ్చిన వాడు మొదట ఏం నమ్మాలట అంటే దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మాలట ప్రియమైన వాళ్ళ దేవుడు ఉన్నాడని మనం నమ్ముతున్నామనేది ఎక్కడ బయటకు వస్తుంది అని అంటే జాగ్రత్తగా వినండి ఎప్పుడూ కూడా విశ్వాసము దేన్ని బట్టి పరిపూర్ణమవుతుందని బైబిల్ చెప్పింది అంటే క్రియలను బట్టే పరిపూర్ణమవుతుందని బైబిల్ చెప్పిందండి విశ్వాసం ఎప్పుడు కూడా క్రియలను బట్టే పరిపూర్ణమవుతుంది బైబిల్ చెప్పింది ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడని మనం నమ్ముతున్నాం అనేది ఎప్పుడు మన మనలో పరిపూర్ణం అవుతుంది అని అంటే ఆ విశ్వాసంతో నమ్మిన దేవుని తరఫున మనం చేయవలసిన క్రియలను చేసినప్పుడే దేవుడు ఉన్నాడని మనం నమ్ముతున్నట్లు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఇది ఈ వారంలో చాలా బలంగా నా హృదయానికి తాకిందండి సారథి సంఘంతో కూడా ప్రభు అయిన యశుక్రీస్తు వారు ఏమంటారు అంటే చావన ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచము బాగుంటుంది చూడండి ఒకసారి ప్రకటన గ్రంథము ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మూడవ దేవ మొదటి నుంచి రాస్తుంది సారథి సంఘంతో ఈ రాస్తున్నప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాడు అని అంటే చూడండి ఆయన అంటున్నాడు ప్రభు నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును ఎలా ఉందంటే జీవించుచున్నావు అన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది కానీ నువ్వు మృతుడవే నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవి అని నాకు కనపడలేదు కనుక ఇదిగో మెలుకోగా జాగురు కూడా పోయి ఉండి చావనై ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచుము ఆల్రెడీ చాలా చచ్చిపోయాయి ఆల్మోస్ట్ చాలా చచ్చిపోయాయి ఇంకా కొన్ని మాత్రమే ఉన్నాయి అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా ఆ మిగిలిన చావనై ఉన్న ఆ మిగిలిన వాటినైనా బలపరచుకో యాకో పత్రిక రెండో అధ్యయన ధ్యానంలో నాకు అదే తెలిసింది ఇప్పుడు ఏమైనా వాళ్ళ చాలా చంపేసుకున్నాను చాలా 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 డే బై డే డే బై డే లోకము నా శరీరేచ్చలు ధనమోహము స్త్రీ మోహము ఈ సంఘర్షణలు గుర్తింపు ఆధిక్యత సప్రెస్ ఇవన్నీ ఇవన్నిట్లో అండి అవసరాన్ని బట్టి అనుకూలతను బట్టి కొన్ని 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 క్రిస్టియన్ వాల్యూస్ క్వాలిటీస్ని డే బై డే డే బై డే పార్షియల్గా చంపుకుంటూ 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 ఒక న్యూట్రల్ క్రిస్టియానికి వచ్చేసాను లోకానికి దేవునికి మధ్యలో నిలబడే ఒక దారిలో కానీ ఈ వారంలో అర్థమవుతుంది ఇప్పటికైనా ఈ చావన ఉన్న ఆ మిగిలిన వాటిని నేను బతికించుకోలేదు అనుకోండి నిజం ప్రేమైన వాటిలారా దేవుడు ఉన్నాడని మనం నమ్ముతున్నాం మన నమ్మకానికి రోజు వేయలేనట్లు కేవలం నోటి మాట ఉంది తీతి ఒకటి పదహారు మనకు ఉంది కదా వారు దేవుణ్ణి ఎరుగుదుమని చెప్పుకుందురే గాని తమ క్రియల వలన దేవుణ్ణి ఎరగమట్టు ఈరోజు ఏమంటే ఈ వాక్యం నాతో మాట్లాడిందే ప్రేమైన వాళ్ళ అందుకోసం మీతో చెప్తాను ఇది అంటే ఓపెన్గా వచ్చేసి ఒక శర్మన్గా మీతో కూడా పంచుకుంటుంది కాదండి చాలా బేసిక్ ఒక చిన్న ట్వన్ చిన్న విషయాన్ని ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నా అంటే చాలా మనసుకు తీసుకోవాల్సిన లోతు కనపడుతుంది ప్రేమైన వాళ్ళ ఇందులో ఆయన ఉన్నాడని మనం నమ్మవలను దీనికి సంబంధించి యాకబ్ గారు ఇంకేమంటున్నాడు చూడండి రెండవ అధ్యయనంలోకి మీరు రాగలిగినట్లయితే చాలా కాంట్రవర్షియల్ థీమ్ అండి దయచేసి దీన్ని అంటే వివాదాస్పద వివాదాస్పదంగా వినకండి ప్లీజ్ ఎందుకంటే ఇది ఎప్పటికి వివాదాస్పదమే నేను చూపెడుతున్న సందర్భం ఇంత చిన్నది కాదు ప్రేమైన వాళ్ళ మాటిని లోతన్న గారే చాలా చాలా అభ్యంతరపడండి ఆల్మోస్ట్ ఈ
పదిహేను ఫిఫ్టీన్ సెంచరీలో అన్న ప్రాబ్లం ఏమిటి అంటే పౌలు ఏమంటాడు అన్నట్టే అంటే మనిషి క్రియలను బట్టి నీతి మంత్రుడుగా తీర్చబడ్డాడు విశ్వాసం బట్టి నీతి మంత్రుడుగా తీర్చబడతాడు కదా అని రోమ నాలుగు రాసింది పౌలు గారు ఆ తర్వాత ఎఫ్ఎస్సి రెండు రాసింది పౌలు గారే కానీ యాకోబు గారు మళ్ళీ ఏం చేశాడు అంటే ఆ సిమిలర్ టైంలో ఒక ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు అటు ఇటు మళ్ళీ యాకోబు గారు తీసుకుని వచ్చి అసలు క్రియలు లేకుండా విశ్వాసం మృతం కాదా అబ్రహాము తన క్రియల మూలముగా నీతి మంత్రుడిగా ఎంచబడ్డాడా ఏ విధంగా ఎంచబడ్డాడా అని ఒక చిన్న విధంగా చిన్నదేం కాదు చాలా కాంట్రవర్షియల్ థీమ్ రాసేసాడు అండి ఈరోజు అదే చూస్తాం బట్ నేను దాన్ని టచ్ చేయలేని ప్రియమైన వాళ్ళ నాకు అవి వెలుగు లేదండి కానీ చదువుదాం చూడండి ఏముంది అధ్యాయంలో ముఖ్యమైంది ఈరోజు మనకు మనకు అవసరమైంది మీరు చూడగలిగితే క్రియలను గురించి ఏం చెప్తున్నాడు అండి పద్నాలుగు నుంచి నేను చదువుతున్నాను రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నా సహోదరులారా క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనాను తనకు విశ్వాసము కలదని చెప్పిన ఎడలా ఏమి ప్రయోజనం మీరు చూడగలుగుతున్నారా ఏ ఎందుకు ఎందుకు నాకు విశ్వాసం ఉందని నోటితో చెప్పుకుంటే సరిపోదా యాకోబ్ గారు అంటున్నారు యాకోబ్ గారు కాదు ఇక్కడ ఇంకా లిటరల్ తీసుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే క్రియలు లేనప్పుడు ఎవడైనా నువ్వు తనకు విశ్వాసం కలదని చెప్పిన ఎడలా వానికి ఏం ప్రయోజనం అట్టి విశ్వాసము అతన్ని రక్షింపగలదా బిగ్ క్వశ్చన్ అండి ఇదైతే క్వశ్చన్ చేశాడు ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుడే అట్టి విశ్వాసం అతను ఏమైనా రక్షింపగలదా ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నాడు అంటే విశ్వాసాన్ని డివాల్యూ చేయటం లేదండి విశ్వాసం యొక్క విలువను తగ్గించటం లేదు ఈ అధ్యయనం రాస్తూ విశ్వాసం పరిపూర్ణతను చెప్తున్నాడు యాకోబ్ గారు జాగ్రత్తగా వినండి ప్రియమైన వాళ్ళ విశ్వాసాన్ని డివాల్యూ చేయటం లేదండి పౌలు యొక్క వెలుగు వేరుగా ఉంది యాకోబ్ గారి వెలుగు వేరుగా ఉందని ఆయన విశ్వాసం యొక్క విలువను తగ్గించటం లేదు విశ్వాసం యొక్క పరిపూర్ణత ఏంటో రాస్తున్నారు యాకోబ్ గారు ఈ తేడా గ్రహించాలండి ప్లీజ్ దీన్ని లూతర్ గారు గ్రహించలేదని నన్ను క్వశ్చన్ చేయకండి ప్లీజ్ నాకు తెలియదు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఆయన వెలుగు వేరు ఆయన ఉన్న కాలం వేరు ఆయన ఆత్మ నడిపింపు వేరు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఆయన ఇక్కడ యాకోబ్ గారు ఏం రాస్తున్నారు విశ్వాసం యొక్క పరిపూర్ణత మనతో చెప్తున్నాడు విశ్వాసం యొక్క పరిపూర్ణత ఎలా ఉంటుందని కిందికి చూసుకుని వస్తూ సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనం లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనాను శరీరంలోకి కావలసిన వాటిని ఇయ్యక సమాధానముగా వెళ్ళుడి చలి కాచుకునుడి తృప్తి పొందుడు అని చెప్పిన ఎడలా ఏమి ప్రయోజనం అలాగే విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా నుండి మృతమైన దగును పరిపూర్ణత ఇంకా ఇంకా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాడు కిందికి వచ్చారు విశ్వాసం యొక్క పరిపూర్ణత ఎలా ఉంటుందట అంటే ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒకడు అంటున్నాడు నాకు విశ్వాసం ఉన్నది నీకు క్రియలు ఉన్నవి అయితే నీకు విశ్వాసం ఉన్నది నాకు క్రియలు ఉన్నవి క్రియలు లేకుండా నీ విశ్వాసమును నాకు కనపరచము కానీ రెండో వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు అంటే నా క్రియల చేత నా విశ్వాసమును నీకు కనపరచుదును దేవుడు ఒక్కడే అని నీవు నమ్ముచున్నావు అలాగ నమ్ముట మంచిదే దయ్యములు నమ్మి వణుకుచున్నవి వ్యర్థుడా క్రియలు లేని విశ్వాసము నిష్ఫలమైనదని తెలుసుకొని కోరుచున్నావా మన పితరుడైన అబ్రహాము తన కుమారుడైన ఇస్సాకును ఇస్సాకును బలిపీఠం మీద అర్పించినప్పుడు అతడు క్రియల వలన నీతి మంతుడు అనే తీర్పు పొందలేదా ఇరవై రెండవ వాక్యం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ చాప్టర్లో ఇరవై రెండులో ఏముంది అని అంటే విశ్వాసము అతని క్రియలతో కూడా క్రియలతో కూడి కార్యసిద్ధి కలగజేసినని క్రియల మూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణమైనదని గ్రహించుచున్నావు కదా విశ్వాసం యొక్క పరిపూర్ణత ఎందులో ఉంది అని అంటే ఈ విశ్వాసము క్రియలను ఆధారం చేసుకున్న ఒక రూపం వస్తుంది చూడండి ఆ రూపమే పరిపూర్ణత ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్లు అంతా అండి ఎలా ఉంది అని అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరిస్తున్నటువంటి ఆ సమూహంలో నుంచి వచ్చిన క్రైస్తవులంతా ఆ క్రియలు విశ్వాసం రెండు ఉండాలని ఆర్గ్యుమెంట్లు వాళ్ళు నిలబడిపోయారండి అన్ని జనుల్లో నుంచి క్రైస్తవ్యంలోనికి వచ్చిన వారంతా క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి వచ్చిన వాళ్ళంతా వచ్చేసి విశ్వాసం బట్టి రక్షణలోనికి వచ్చేసారు ప్రేమైన వాళ్ళు నిజంగా ఫస్ట్ సెంచరీలో పెద్ద డిబేట్ ఉండేనటండి ఈ ఇద్దరికి ఈ ఇద్దరిట్లో ఎవరు రైట్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన వాళ్ళంతా తీసుకుని వస్తుంది ఏంటంటే మన క్రియలను బట్టి కదా మనం నీతి మంతులు గెంచబడవలసింది అబ్రహాం గుర్తు తీసుకో రాహుల్ గుర్తు తీసుకో సో అండ్ సో సో అండ్ సో సో అండ్ వాళ్ళు చెప్పుకొస్తున్నారు లిస్ట్ అనుజనుల్లో నుంచి మారిన క్రైస్తవులు తీసుకొస్తున్నటువంటి డిబేట్ ఏమిటంటే ధర్మశాస్త్రం అని బట్టి ఏ మనుషుడు నీతి మంత్రులు గెంచబడ్డాడు చెప్పండి విశ్వాసం బట్టి ఈరోజు మనం నీతి మంత్రులు అయ్యాం తప్ప యాకోబ్ గారు తీసుకున్నటువంటి గొప్ప ధైర్యం ఏమిటంటే ఈ ఇద్దరు తప్పే ఒక విషయంలో ఈ ఇద్దరు కలిస్తేనే ఒక విషయంలో రైట్ వాళ్ళు ఈ ఇద్దరిని కలుపుతా ఆయన అన్నమాట ఏమిటంటే ఆ ఇరవై రెండు రెండు అంటున్నాడు విశ్వాసము అతని క్రియలతో కూడి కార్యసిద్ధి కలగజేసినని క్రియల మూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణమైనని గ్రహించుచున్నాము కదా బాగా వినండి ప్రియమైన
దేవుడు ఉన్నాడని మనం నమ్ముతున్నామండి మనం నమ్ముతున్నాం అది మన విశ్వాసం అండి ఇప్పుడు మన విశ్వాసము నిజమని మనం చూపించాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా ఆ దేవుని తరపున మనం చేయవలసిన క్రియలు చేస్తేనే మనం దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్న వారం అర్థమవుతుంది కదా అందుకోసం రక్షణ గురించి ఎఫ్ఎస్సి రెండో అధ్యయనం రాస్తున్నప్పుడు అంటే కృపచేత విశ్వాసం ద్వారా మనం రక్షింపబడ్డామని రెండు ఏడులో చెప్తాడు పౌలు గారు రెండు పదిలో ఏమంటాడు తెలుసా ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్క్రియలు చేయటకే మనం క్రీస్తు చేస్తున్నందు చేయబడిన ఆయన పని అయి ఉన్నావు అంటాడండి అక్కడ తీసుకుని వచ్చింది ఏంటో తెలుసా ఈరోజు రక్షణ మన జీవితంలోనికి వచ్చిందని మనం నమ్ముతున్నాం మనం మన నమ్ముతున్న విశ్వాసం ఎప్పుడు నిజం అవుతుంది అని అంటే ఆ నమ్ముతున్న విశ్వాసం కనపడేటువంటి క్రియలు చేస్తేనే కదా ఈ రెండు కలిస్తేనే పరిపూర్ణత ప్రియమైన వల్ల చాలా కాంట్రవర్షియల్ ఉందండి ఇప్పటికి కూడా లేయర్ బై లేయర్ మీకు ఒక విధంగా ఎఫ్ఎస్సిని రోమాని ముందు పెట్టుకొని దీన్ని ముందు పెట్టుకుంటే మీరు చాలా స్టంబుల్ అవుతారు దానికి సంబంధించి కూడా చూపిస్తాను ఎందుకు మిస్టేక్ ఉండాలి చూడండి రోమిలక రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో క్లియర్గా ఉందండి ఎంత ఒక విధంగా పారాడాక్స్ అండి అంటే చాలా వైవిధ్యం ఈ రెండింటిని ఒక దగ్గర పెట్టుకొని చదివితే మన తల నొప్పి లేస్తుంది ప్రియమైన వాళ్ళు అలాంటిదే ఉంది బైబుల్లో రోమిలక రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం మొదటి నుంచి చూడండి శరీర విషయమైన మన మూల పురుషుడగు అబ్రహాంనకు ఏమి దొరికినందు అబ్రహాము క్రియల మూలముగా నీతి మంతుడని తీర్చబడినేడలా అతనికి అతిశయ కారణము కలుగును గాని అది దేవుని ఎదుట కలగదు లేఖన ఏమి చెప్పుచున్నది అబ్రహాము దేవుణ్ణ మేను అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడేను పని చేయవానికి జీతము రుణమే గాని దానమని ఎంచబడదు పని చేయక భక్తిహీనుని నీతి మంతుడిగా తీర్చు అని అందు విశ్వాసం ఉంచువానికి వాణి విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడుచుంది ఇక్కడ దేన్ని వెలుగులోనికి తెచ్చి దేన్ని పౌలు గారు చీకట్లకు పంపించినట్టుగా కనబడుతుంది అంటే ఈ సందర్భంలో పర్టికులర్గా క్రియని వెనక్కు తోశాడు విశ్వాసాన్ని వెలుగులోనికి తెచ్చాడని బట్ యాకోబు గారు చేసింది ఏమిటి అని అంటే క్రియలను వెలుగులోనికి తెచ్చి విశ్వాసాన్ని చీకట్లోకి నెట్టలేదు ప్రియమైన వాళ్ళారా ఆయన అన్నది ఏమిటి అని అంటే పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం ఎందులో కనపడుతుంది అని అంటే పౌలు గారు విశ్వాసాన్ని రాశాడు ఆ విశ్వాసం వెలుగులోనికి ఎప్పుడు వస్తుంది నీ క్రియ కూడా కలిస్తేనే పరిపూర్ణం అవుతుందని యాకోబు గారు కలిపారు ప్రియమైన వైవిధ్యం ఏమి లేదండి ఒక విధంగా సరళంగా ఆలోచిస్తే మేము ఒకటే చెప్తాను ప్రియమైన వాళ్ళు ఇక మనం సామాన్య జనులుగా ఉన్నాం అనుకోండి ఈ రెండు లేఖనాల్లో ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ ఇదాన్ని వస్తుందండి ఎక్కడో ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందనుకోండి మన బ్రెయిన్ మెసేజ్ చెప్తున్నాను ప్రియమైన యా పడికి తెగదండి ఇది మనం మీరు లైఫ్ అంతా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉన్నారని నేను అన్నాను బట్ సటన్ ఏరియాస్ ప్రియమైన చాలా చిన్న చిన్నది ఏవో ఉండొచ్చు అండి దాన్ని బట్టి అయితే మనం అస్సలు కూడా ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వం రెండు దేవుడు మాట్లే రెండో ఒక అర్థంతో చెప్పబడి ఉన్నాయి నిజమే విశ్వాసం కనపడుతుంది ఆ తర్వాత రెండో భాగంలో అది పరిపూర్ణతలోనికి ఎప్పుడు వెళ్తుందంటే దానికి నా క్రియలు ఆధారం కావాలి ఈ రెండు కలిసి అనుకోండి సింపుల్ యాకబు గారు అదే రాశారు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఒకటి ఏమంటుంది అంటే నాకు విశ్వాసం ఉన్నది ఇంకొకటి ఏమంటుంది నాకు క్రియలు ఉన్నాయి ఈ క్రియలు ఉన్న ఉన్నవి అన్ అంటే విశ్వాసం ఉన్నదన్న అంటున్నవంతో ఏమంటున్నాను నీ విశ్వాసం నాకు కనపరచు క్రియలు లేకుండా కనపరచలేమండి కనపరచలేదు ఉదాహరణకి మనతో అడుగుతాను ఎందుకు నువ్వు క్రిస్టియన్గా ఉన్నావని మనల్ని అడిగారు అనుకోండి క్రిస్టియన్గా ఉన్నావని కాదు ఎందుకు సర్టన్ ఇలాంటి ఇలాంటి పనులే చేస్తున్నావు నువ్వు నీతిగాను యథార్థంగానో మంచితనంతో ఎందుకు ఎప్పుడు అందరు ఒకలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఒకరి మీదకి ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నావని ఒకరి మనల్ని అడిగారు అనుకోండి అప్పుడు మనకున్న ఆధారం ఏంటంటే నేను నమ్మిన విశ్వాసానికి సంబంధించిన క్రియ ఇలానే ఉంటుంది ఒకవేళ నేను దాన్ని నమ్మలేదు అనుకో నా క్రియ ఇలా ఉండదు కదా అది ఏదైనా కావచ్చు ప్రియమైన వాళ్ళారా యాకబు గారు తీసుకొస్తుంది అదే ఈరోజు దేవుడు ఉన్నాడని మనం నమ్ముతున్నాము అని అంటే అది ఎందులో కనపడాలి అని ఈ లేఖనం అంతా చెప్తుంది అంటే అది క్రియల్లో కనపడుతుంది ఆ పదకొండు అధ్యాయంలో కూడా అండి ఫిబ్రవరి పదకొండు అధ్యాయంలో కూడా రాయబడిన వాళ్ళందరి గురించి ఆలోచిస్తే ఆశ్చర్యం పరిమైన వాళ్ళ చాలా ఆశ్చర్యం అండి అవన్నీ చేయటంలో వాళ్ళ ప్రథమమైన ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినందుకు అలా చేయాల్సి వచ్చిందండి వాళ్ళని హేబేల్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి రాసుకుంటూ పోయిన జాబితా అంతా ఇంత కాదు ఉదాహరణకి నోవాని తీసుకున్నాను చూడండి సండే స్కూల్ పిల్లలకు చెప్తున్నప్పుడు నేను అదే ఆలోచించుకుంటున్నాను పరిమైన వాళ్ళ నిజంగా అవండి బైబుల్లో అండి ఫస్ట్ టైం నేను జెనసిస్ తీసుకెళ్ళి అధికారం తీసుకెళ్ళి మాట్లాడుతున్నాను ఫస్ట్ టైం వర్షం ప్రస్తావన ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలుసా అండి ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలుసా నోవావు ఓడ కట్టాలన్నప్పుడు చెప్పబడింది తప్ప అంతకుముందు మీరు ఏడు అధ్యాయాలు చదవండి మీరు వర్షం గురించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దొర దొరకదు హార్డ్లీ అండి రెండవ అధ్యాయము అంటే నరుణ్ణి చేసిన తర్వాత మాట చదవదానులేండి ఎందుకు బాగుంటుంది రెండవ అధ్యాయం మీరు చూడండి ఫస్ట్ టైం ప్రస్తావన ఎక్కడుందో మీరు చూడాలి
నాలుగు నుంచి చదువుతాను దేవుడైన యహోవా భూమిని ఆకాశము చేసిన దినమందు భూమి ఆకాశంలో సృజించినప్పుడు వాటి ఉత్పత్తి క్రమం ఇదే అది వరకు పొలమందలు ఏ పొలమందలు ఏ పొదయు భూమి మీద ఉండలేదు పొలమందలు ఏ చెట్టును మొలవలేదు ఎలయనగా దేవుడైన యహోవా భూమి మీద వాన కురిపించలేదు ఫస్ట్ టైం వాన అన్న వర్డ్ ఇక్కడ కనపడిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడ కనపడుతుంది అంటే ఏడో చాప్టర్ ఏడో అధ్యాయంలోనే కనపడుతుందండి ఆ మధ్యలో పడిందా పడలేదా నో క్లూ అండి బైబుల్ మాట్లాడలేదానికి మనం కూడా మాట్లాడద్దు ప్లీజ్ కొద్దిసేపు నిజంగా ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయండి ఇమాజినేషన్ నోవావు ఓడ కట్టి వాన పడేంత వరకు అప్పటి వరకు ఉన్న జనులు ఏ సంవత్సరంలో కూడా వర్షం చూడలేదు అనుకోండి వర్షం చూడలేదు నోరావు విశ్వాసంతో ఒక మాట నమ్మాడు ప్రేమైన జల ప్రళయం రాబోతుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే దేవుడు ప్రచ్ఛన్నమైన వర్షం కురిపించబోతున్నాడు జల ప్రళయం రాబోతుంది అందుకని నేను ఓడ కడుతున్నాను అని ఇంటి దగ్గర కడుతున్నాడు అనుకో జనులు ఎలా నవ్వు ఉండొచ్చు నవ్వాను చూసి ఎందుకంటే అక్కడో ఇక్కడో ఏదైనా చిన్న ప్రూఫ్ ఉన్నా నమ్మే వాళ్ళేమో మేబీ సరే కొనిలే అనుకుంటున్నాడు కదా ఈ సంవత్సరం కాకపోతే వచ్చే సంవత్సరాన్ని విపరీతమైన వానలు పడి ఆయన అనుకుంటున్నాడు ఏదో ఆయన ఇలుగులిపోతుంది పడవలో పోతున్నాడు కావచ్చు అనుకోవచ్చు బట్ ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయని ప్రేమైన ఎక్కడ కూడా మళ్ళీ ప్రస్తావన లేకుండా డైరెక్ట్ సెవెంత్ చాప్టర్లోనే నో నిలబడి వాన రాబోతుంది జల ప్రళయం రాబోతుంది అనగానే జనులు ఎలా నవ్వు ఉండొచ్చు నిజంగా ప్రేమైన వాళ్ళారా వందకి వంద శాతము జనాలు ఇది పిచ్చి పని అనుకున్నారండి పిచ్చి పని అనుకున్నారు దేవుడు ఉన్నాడని విశ్వసించిన నమ్మకానికి రుజువుగా తాను క్రియల వలన చేసింది ఏంటంటే ఓడ కట్టాడు ప్రేమైన వాళ్ళారా ఈరోజు నమ్మిన మనందరికి ఎలా ఉందో తెలుసా అది మిరాకిల్ అండి అది నిజంగా అద్భుతం ఎవ్రీ పదకొండు అధ్యాయంలో మనకు కనపడుతున్న జాబితా విశ్వాస వీరులు వీరులని మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాం కానీ అందులో ఇంకో చూడవలసిన లోతైన మాట ఏమిటి అంటే వారు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినందుకు ప్రేమైన వాళ్ళారా వారి విశ్వాసము క్రియల ద్వారా పరిపూర్ణం చేసి చూపించారు స్టాటిక్ గా ఉండలేదండి చలనం లేని స్థితి లేని స్థితిలో ఉండలేదు నోవా గారు జలప్రాలయం వస్తుంది అనగానే అక్కడ ఉండిపోలేదు తన విశ్వాసమును క్రియల ద్వారా పరిపూర్ణం చేసి ఉన్నాడండి కొన్ని అబ్రహం గారిని తీసుకుందండి అబ్రహం గారిని తీసుకున్నప్పుడు మనకున్న చాలా ప్రాబ్లం ఉందండి అబ్రహం గురించి రాయబడిన ఆ సందర్భం అంటే బైబిల్లో మూడు సార్లు రాయబడింది ఒకసారి పాత నిబంధనలు మిగిలింది కొత్త నిబంధనలు రెండు సార్లు ఏ విషయం అని అంటే ఏ విషయం అని దేవుడు పిలిచాడండి అని నిన్నుగా ఉన్నాడు కల్దీ కల్దీల దేశంలో ఊరిలో ఉన్నాడు నేను నేను పిలుస్తున్నాను వచ్చే అన్నాడు మీరు చెప్పండి ఏం చేసి ఉండొచ్చు అబ్రహం గారు అంత వదిలేసి వచ్చాడు అంత పట్టుకొని వచ్చాడు పాత నిబంధన మాత్రమే చదివినటువంటి విశ్వాసాలు ఏమనుకుంటున్నారంటే అక్కడ ఆయన అంత ఏడ వదిలేసుకున్నాడు అండి అంతా తనతో కూడా తెచ్చుకున్నాడు కదా అని పాత నిబంధన పన్నెండులో చదివిన వాళ్ళు మాత్రం అనుకుంటున్నారండి కానీ కొత్త నిబంధనలో రెండు సార్లు రాస్తున్నప్పుడు దేవుడు అన్నమాట ఏంటో తెలుసా వదిలేసి వచ్చాడు ప్రేమైన వాళ్ళ ఒకసారి ఇమాజిన్ చేయండి ఎంత ఫూల్ ఇస్తుంది అది దేవుడు ఉన్నాడని తను నమ్మినందుకు ఆ విశ్వాసము పరిపూర్ణతలోనికి రావడానికి అబ్రహం చేసిన క్రియలు ఏమిటి అని అంటే తనకు కలిగి ఉన్నదంతా విడిచిపెట్టి వచ్చాడు ప్రేమైన వాళ్ళు డెబ్బై ఐదులో పిలిచాడు అనుకో ఎనభై ఐదులో పిలిచాడు అనుకుందాం అండి ఎంతకాలం బతికాడు తెలుసు అబ్రహం గారు నూట డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు బతికాడండి ఎంత లేదన్నా తొంభై నుంచి వందేళ్ళు రిమైనింగ్ బతికాడు దేవుడు పిలిచిన తర్వాత ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి తనకు కలిగి ఉన్నదంతయు పట్టుకొని వచ్చిన తర్వాత తను కలిగి ఉన్నదంతా పట్టుకొని వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ తన దగ్గర అదంత ఉంది అని అనుకుంటే వందేళ్ళు డేరాలో ఉండవలసిన అవసరం ఆయనకేంటి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ప్లీజ్ మనం అనుకోవచ్చు లేదు బ్రదర్ చాలా లోతుతో అగ్వాదం అయినప్పుడు చాలా సంపద తెచ్చుకున్నాడు కదా ఏమండి ఇక్కడ ఒక చిన్న తేడా ఉంది ప్రేమైన పశువులు ఈ సంపద ఉందనుకోండి ఒక చిన్న తెగులు చాలు ప్రేమైన వాళ్ళ రాత్రికి రాత్రి మొత్తం చచ్చిపోవడానికి మనం అనుకో ఏది మనతో కొన్ని కాలాలు అటు ఇటుగా షెఫ్ అయినా ఇప్పుడు రిసెప్షన్ ఉన్నా లేకపోయినా మనతో ఏది ఉంటుందో తెలిసి కొన్ని చిర చరాస్తులు ఉంటాయి ప్రేమైన అవి మారవండి కొద్దిగా మనతో అక్కడికి వస్తాయి అబ్రహం గారు కల్దీల దేశంలో వదిలేసింది వాటిని అండి ఒక విధంగా చూద్దాం దానికి సంబంధించిన పన్నెండో ఇదే బుక్లో ఉన్నాం కదా పన్నెండో అధ్యయనంలో ఉన్న వాక్యం చూడండి ఈ వాక్యాలు నేను ఎందుకు చూపెడుతున్నానంటే వారు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినందుకండి వారి విశ్వాసము క్రియలను కలిసి పరిపూర్ణమైంది అదే మనం చదువుతున్నాం స్టాటిక్ గా లేరు ఒకవేళ ఈరోజు మనం కూడా చలనం లేకుండా కేవలం నమ్ముతున్నానని ఆ మైండ్ తోనో నోటుతోనో ఒప్పుకొని ఒక స్టాటిక్ స్టేజ్ లో ఉన్నాము అని అంటే నిజం చెప్తున్నాం మనం ఈ లోక విషయంలో ధనవంతులం అయిపోయాం అండి నిజము ధనవంతులం అయిపోయాం అది గ్రహించాలి ఒకవేళ అలా లేదు నేను స్టాటిక్ గా లేను నా విశ్వాసం నా క్రియల ద్వారా పరిపూర్ణం అవుతుంది అని అంటే మీరు ధన్యుల ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుని ఆత్మ మిమ్మల్ని ఎంత ఆశీర్వదించిందని నేను స్థుతిస్తానండి చూడండి అధికారం పన్నెండ
అది కనుము పన్నెండు పన్నెండవ అధ్యాయం ఇది అబ్రాము తన భార్య అయిన షారాయిని తన సహోదరుని కుమారుడైన లోతును హారాన్ లో తానును వారును ఆర్జించిన యావదాస్తిని వారు సంపాదించిన సమస్తమైన వారిని తీసుకొని కానాను దేశంనకు వెళ్ళుటకు బయలుదేరి కానాను దేశంనకు వచ్చేది అదే ఉందండి మనకు బైబుల్లో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో రాయబడిన దాకా ఏమన్నా ఏంటంటే సంపాదించిన అక్కడ ఆర్జించిన యావదాస్తిని పట్టుకొని వచ్చినట్టుగా ఉంది బట్ ఇది మళ్ళీ కొత్త నిబంధనలు ప్రస్తావిస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి మాటలు ఉన్నాయో చూస్తారా స్టెఫెన్ ప్రసంగంలో చూడండి ఏమని ఉంటుందో స్టెఫెన్ అపోస్తుల కార్యములు ఏడో అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యములు ఏడో అధ్యాయం ఈ వాక్యాలు చూపించడంలో వైవిధ్యం ఉందని నా చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు కానీ దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినందుకండి ఆ నమ్మకం వారి క్రియల్లో కనపడుతుంది ప్రేమ వాళ్ళ ఇవి మనకు టెస్ట్ అండి ఈరోజు మనం కూడా అదే విశ్వాసంలోనికి ప్రవేశించాం కదా అది మన క్రియల్లో ఉందని దానికి టెస్ట్ అంటే ఏడవ అధ్యాయం అది అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయం ఇక్కడ మాట్లాడుతూ అంటున్నాడు చూడండి రెండో వాక్యం నుంచి స్టెఫన్ అంటాడు సహోదరులారా తండ్రులారా వినండి మన పితరుడైన అబ్రహాము హారాన్లో కాపురం ఉండ మనకు మెసపుతములో ఉన్నప్పుడు మహిమ కలిగిన దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమే నీవును నీ దేశమును నీ స్వజనమునుము స్వజనమును విడిచి బయలుదేరి నేను నీకు చూపింపబోవు దేశంలోకి రమ్మని అతనితో చెప్పాను అక్కడేమో పట్టుకుని వస్తున్నట్టుగా ఐదో వాక్యంలో చదివామండి కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏమేమి సర్టిఫై చేస్తున్నారు చూస్తున్నారా విడిచి వచ్చాడట ప్రేమైన వాళ్ళ ఒక ఇలా అనుకుందాం అది రాయించింది ఆత్మ ప్రేరణతో మోస గారే రాశారు ఇది రాసింది కూడా ఆత్మ ప్రేరణతో లుక్క గారే రాశారు కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి అబ్రహాం ఇంటెన్షన్ అయితే మొత్తం కలిగి బయలుదేరడానికి బయలుదేరి ఉండొచ్చు కానీ మిడిల్లోనే దేవుడు ఖచ్చితంగా వాటన్నిటినీ వదిలేసి మళ్ళీ రమ్మని పిలుపునిచ్చి ఉండొచ్చు ప్రేమైన వైవిధ్యం అయితే ఉంటుందండి బైబుల్లో ఈ మధ్యలో టైం గ్యాప్ ఉంది కదా ఎంత ప్రయాణం కదా ఎందుకంటే తండ్రి బతుకున్నప్పుడు కొంత దూరం వచ్చి హారాన్లోనే ఒక కాపురం ఉన్నారట దేవుడు పిలిచిన తర్వాత కూడా తెరకు కొంత డిస్టర్బెన్స్ కూడా క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు అబ్రహాం తండ్రి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఓకే సమ్ ఏదో ఉందిలేండి కొంచెం కొంచెం ఆధారం కూడా ఉన్నది కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ రైజ్ అయి ఉండొచ్చు కొంచెం ఎందుకంటే చిన్న విషయం కాదు కదండి మొత్తం వదులుకొని రావాలన్నప్పుడు ఓ సవ లక్ష జరుగుతాయి కానీ అబ్రహాం నమ్మినందుకండి ఆ నమ్మకము ఎప్పుడు పరిపూర్ణమైందంటే అది క్రియలు కలిసినప్పుడు ఇలా ఎన్ని గుర్తు చేసుకోవచ్చు తెలుసు అంటే ఏప్రిల్ పదకొండులో మోసే గారిని తీసుకుంది నిజంగా అబ్రహాం గారు బయలుదేరుతున్నప్పుడు అండి అది ఫుల్ ఇస్ థింగ్ అండి నిజంగా మూర్ఖుడిగా అనిపించి ఉండొచ్చు తన సమాజానికి ఈరోజు మనకు తెలుసు అతను అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అయింది అన్నది నిజంగా మిరాకిల్ అండి మనకి నిజం అందులో ఏమాత్రం కూడా తేడా లేదు ఇవి ఎందుకు జరిగాయో తెలుసు అండి దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినందుకు వారి క్రియల్లో కనపడుతున్నది ప్రిమియన్ అలా వారి విశ్వాసం మోసే గారిని కూడా గుర్తు చేసుకున్నాం సార్ నిజంగా ఐగుప్త ధనం ఆ టైమ్స్లో ఉండండి ఓల్డ్ ఓల్డ్ పవర్ అట్ అండి అది ఈరోజు కొంచెం నొప్పించడానికి అనటం లేదు కానీ బట్ మన సెన్స్ తీసుకురావడానికి అంటున్నాను కొంచెం మంచి పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారని తెలియగానే మన చేతుల కష్టంతో కూడా మనం బాగా డబ్బు సంపాదించామని కానీ ఈరోజు సగటు ప్రతి ఇండియన్ కావచ్చు చాలామంది దేశస్తులు కూడా ఉన్న ఫస్ట్ థాట్ ఏమిటి అంటే ఏ విధంగా యుఎస్ పంపించేసేయాలి ఎందుకు యుఎస్ పంపించేయాలంటే ఇక అక్కడ చదువుకొని అక్కడే సెటిల్ అయ్యి అక్కడే గ్రీన్ కార్డ్ పొందుకొని అది లైఫ్ అంటే అక్కడ నుంచి రాకుండా ఉండిపోతున్నారని కదా చాలామంది ఆలోచన ఎలా ఉంటుందంటే పేరెంట్స్ కావచ్చు పిల్లలది కావచ్చు అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి అది నేను దేని కం కలుపుతున్నాను అంటే ఒక విధంగా మనం అక్కడ పోయి చదువుకొని సెటిల్ అయితేనే బాగుండని అనుకుంటున్నాం అదే యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే అవకాశం వచ్చింది అనుకోండి సేమ్ మోసే గారి సిచ్యువేషన్ అలా ఉండే ప్రీమియం ఆ టైమ్స్లో ఐగుప్తు రాజ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది దాన్ని వదులుకున్నాడటండి అది వదులుకుంటున్నప్పుడు ఎలా ఉండొచ్చు మన వాళ్ళు మళ్ళీ నేను చెప్తాను అది నిజంగా ఫుల్ ఇస్తింగ్ అండి మూర్ఖమైన కార్యం అంతే కానీ దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినందుకండి ఆయన దాన్ని వదులుకొని క్రీస్తు విషయమైనా నింద గొప్ప భాగ్యం ఎంచుకున్నది ఈరోజు అది నాకు మిరాకిల్ అండి విశ్వాసంలో ఉన్న మీకు మిరాకిల్ ప్రీమియన్ ఆర్ మోసే గారి బిహేవియర్ అసలు ఎలా వదులుకుంటాడంత ఫిబ్రవరి పదకొండులోని పద్దా చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అలా మాట్లాడుకుంటూ పోతున్నాయండి మీకు మీకు అర్థమైపోయింది అధ్యయనం చూడవలసిన వెలుగు ఒకసారి నైట్ వీలైతే మీరు తీసి జస్ట్ అలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోండి అండి అలా చదువుకుని వెళ్ళిపోండి చాలా కనెక్ట్ అవుతారు ప్రీమియన్ వాళ్ళు మీరు రాసేటానికి దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మిన ఆ విశ్వాసం వారి క్రియలు పరిపూర్ణమైందా ఇంత ఘనంగా ఉన్నాయి క్రియలు ఆశ్చర్యం కలిగింది ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ అధ్యాయాన్ని చూసినాం ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం చాలా ఫేమస్ వర్డ్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు వాక్యాలు చదవదు మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యం అని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగం అనుభవించుట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మేలని యోచించి
మీరు మీరు తేడా చూడాలి ప్రేమ నార్ల రకం ఆ ఇంట్లో రాజరికంలో పెరిగిన మోసే ఏమో అరణ్యంకి వచ్చేసి బయటకు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు అండి కానీ బానిసత్వంలో కఠిన బానిసత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఐగుపుతూ పోతే బాగుండు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మిన వానికి గుర్తులు ఇలా ఉంటాయి ప్రేమైన వాళ్ళు ఈ జాబితా అంతా రాసి ముగింపులో చెప్పిన మాటలు ఏంటో తెలుసా అండి చాలా బాగుంటాయండి అంటే ఇంత గొప్పగా దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మి ఇన్ని కార్యములు చేసినందుకు భూ సంబంధంగా చాలా హెల్దీ లైఫ్ చాలా సేఫ్ లైఫ్ బతికారని కాదు ప్రేమైన వాళ్ళు వీళ్ళంతా మనం చూడగలిగితే కిందికి కిందికి రాసుకుంటూ వస్తూ ముప్పై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు వరకు వారి విశ్వాసంతో వారు పొందుకున్నవి వారు చేసినవి రాసి స్త్రీలు మృతులైన తమ వారిని పునరుత్నం వల్ల మరలా పొందిరి కొందరైతే మరీ శ్రేష్టమైన పునరుత్నం పొందగోరే విడుదల పొందనులక యాతన పెట్టబడి ఇక టోన్ చేంజ్ అండి సడన్ గా చాప్టర్లు ఎడ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది చూడండి మరి కొందరు తిరస్కారములను కొరడా దెబ్బలను మరి బంద్ బంధకములను ఖైదును అనుభవించిరి ఎవరండి వీళ్ళంత అన్ఫెయిత్ పీపుల్ కాదండి అన్ఫెయిత్ఫుల్ పీపుల్ కాదు విశ్వాసంలో ఉన్నందుకు వచ్చిన జీవితం ఉండేది ఈరోజు మన దగ్గర పెద్ద క్వశ్చన్ ఉంటుంది ప్రేమైన వాళ్ళు దేవుడు ప్రేమ అయితే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది దేవుడు మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు అయితే ఇలా ఎందుకు చేస్తాడు నిజమైనండి లోక విషయంలో ధనవంతుడైన వాడి ప్రశ్న ఇదండి లోక విషయంలో ధర దరిద్రులైన వారు వారి వారి పొందుకున్న జీవితం ఇక్కడ రాయబడుతుందండి కిందికి వెళ్ళేసరికి మొత్తం ఎలా ఉంటుంది అంటే రాళ్ళతో కొట్టబడ్డారట రంభములతో కోయబడ్డారట శోధింపబడ్డారట ఖడ్గంతో చంపబడ్డారట గొర్ర చర్మములను మేక చర్మములను వేసుకొని దరిద్రులై ఉండి శ్రమపడి హింస పొందుచు అడవులలోను కొండల మీదను గుహలలోను సొరంగములను తిరుగులాడుచు సంచరించారట ఎవరండి వీళ్ళంతా అవిశ్వాసులు కాదు అవిశ్వాసులు కాదండి నిజంగా నాకు రెవల్యూషన్ కనపడుతుందండి ఇక్కడ మీకు సంబంధించే మనసు ఉందో నాకు లేదో తెలియదు కానీ రెవల్యూషన్ ఉందండి ఇక్కడ ఈరోజు సంఘం ఎదుర్కొనే శ్రమలలో ఇవి ఉండవు అనుకుంటున్నారు ప్రేమైన వాళ్ళు ఉన్నాయండి ఎందుకుంటుంది వాళ్ళకి మనకి సేమ్ అనంటే మనము విశ్వాసులైనందున వారు కూడా విశ్వాసులైనందున అటు వారితో చెప్పిన గొప్ప మాట ఏమిటి అని అంటే వారు గుహల్లోను సొరంగంలోను తిరుగులాడుచు సంచరించి అట్టి వారికి ఈ లోకము యోగ్యమైనది కాదు వీళ్ళు అండి ఎలిజిబుల్ నిజ ప్రేమైన వాళ్ళు ఇదంతా ఒక్క ఓడ్ మీద నేను కడుతున్నానండి ఈ చాప్టర్లో ఉన్నదాన్ని ఏ మాట మీద అంటే వారు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినందుకు వారి జీవితంలో ఎదుర్కొన్నవి వారు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినందుకు ఆ విశ్వాసము పరిపూర్ణంగా కనపరచుటకు వారు చేసిన క్రియలు ఇక్కడ రాయబడ్డాయి ప్రేమైన వాళ్ళు క్లోజ్ చేస్తున్నానండి టైం అయింది చూడండి ఎబ్రిల్ మళ్ళీ యాకో పత్రిక రెండవ తేదీలో మీరు రాగలిగినట్లయితే ఈ ఈ లేఖను చూడండి ఎంత చక్కగా మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ముందుగా పద్దెనిమిది చదువుతున్నాను పద్దెనిమిది పదిహేడు పద్దెనిమిది అలాగైతే విశ్వాసము క్రియలు లేనిదైతే అది ఒంటిగా ఉండి మృతమైన దగును అయితే ఒకడు నీకు విశ్వాసం ఉన్నది నాకు క్రియలు ఉన్నవి క్రియలు లేకుండా నీ విశ్వాసము నాకు కనపరచుము నేను నా క్రియల చేత నా విశ్వాసము నీకు కనపరచుదును నా క్రియల చేత నా విశ్వాసం నీకు కనపరచు నిజం ప్రేమైన వాళ్ళు ఈ రెండింటిని వేరు చేయడానికి అసలు లేదని పాజిబిలిటీ మరి పౌలు గారు రాశారు కదంటే అది అది సాల్వేషన్ కాన్సెప్ట్లో అండి అది అది రక్షణ అన్న భాగంలో రాస్తున్నాడు ఇక్కడ విశ్వాసం పరిపూర్ణం అయ్యే భాగం గురించి యోహన్ యాకబ్ గారు రాస్తున్నారు రెండింటి కాంటెక్స్ట్ వేరుగా ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళ రక్షణ దగ్గర అండి మన క్రియలు ఏం లేవు సంపూర్ణంగా క్రీస్తు చేస్తున్నందున్న విశ్వాసం మనల్ని ఈరోజు రక్షించింది కానీ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే సాల్వేషన్ కాదండి ఫెయిత్ ఫెయిత్ గురించి యాకబ్ గారు రాస్తున్నప్పుడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఇది ఎప్పుడు పరిపూర్ణం అవుతుందంటే మన క్రియలతో కలిస్తేనే మనకున్న విశ్వాసానికి మన క్రియలు కూడా ఏకి కలవాలి కలిస్తేనే అందుకోసం మళ్ళీ ఇరవై రెండులో అన్నమాట చివరిలో విశ్వాసము అతని క్రియలతో కూడి కార్యసిద్ధి కలగజేశాను కార్యసిద్ధి అన్న అకాంప్లిష్ అనుకోండి సాఫల్యత సఫలత విజయం అన్న పదం కూడా పెట్టుకోండి ఎప్పుడు పరిపూర్ణమైంది ఎప్పుడు తన ఎందుకు క్రియ చేసింది అని అంటే విశ్వాసము తన క్రియలు రెండు కలిసినప్పుడు కార్యసిద్ధి కలిగింది అంటున్నాడు క్రియల మూలముగా అతని విశ్వాసము పరిపూర్ణమైనదని గ్రహించుచున్నావు కదా ఆ వర్డ్ ఎంత బాగుంది చూడండి పరిపూర్ణమైనది విశ్వాసం ఎప్పుడు రెండు కలిసిన ఇలా కిందికి తీసుకుని వెళ్ళి చెప్పిన మాటలే ప్రేమైన వాళ్ళారా అప్పుడు అన్నమాట మనం చక్కగా చూడొచ్చు కాబట్టి అబ్రహాము దేవుని నమ్మను అదే అతనికి నీతిగా ఎంచబడి నన్ను లేఖనం నెరవేర్చబడింది ఏ విషయంలో అబ్రహాము ఈ సాకును బలిచ్చే విషయంలో అతను బలిపీఠం మీద బలిచ్చినందుకే కదా దేవుడు అతన్ని నీతి మంత్రులు వేయించింది అని రాసుకుని వచ్చాడు అలాగే దేవుని స్నేహితుడని కూడా పేరు పొందుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఇరవై నాలుగు మనుషుడు విశ్వాస మూలమున మాత్రము కాక క్రియల మూలములను నీతి మంత్రుడని ఎంచబడునని మీరు దీని వలన గ్రహించితే కొంచెం కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి ఇరవై నాలుగు మళ్ళీ చదువుతారు మనుషుడు విశ్వాస మూలమున మాత్రము కాక క్రియల మూలమునను నీతి మంతుడని ఎంచబడను ఫ
రెండో భాగంలో అంటున్నాడు క్రియల మూలములను నీతి మంతుడని ఎంచవడును మళ్ళీ కేవలం క్రియల వల్లనే విశ్వాసం పక్కకినట్టు కేవలం క్రియల వల్లనే కూడా నీతి మంతుడు అవుతాను కాదు విశ్వాసము క్రియలు రెండు కలిస్తేనే ఆ మనుషుడు నీతి మంతుడు అవుతాడని మనం అంటే మనం గ్రహించి తిమి కదా మీరు గ్రహించి తిరకరా ఇరవై ఐదు కూడా అంటున్నాడు అటు వల్ల రాహబోన వేష కూడా దూతలను చేర్చుకున్నప్పుడు వేరొక మార్గమున వారిని వెలుపలికి పంపివేసినప్పుడు క్రియల మూలముగా నీతి మంత్రాలని ఎంచబడింది కదా ప్రాణము లేని శరీరం ఎలాగూ మృతము క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతము ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఉంది ప్రేమైన వాళ్ళ ఈరోజు ఈ లేఖనమును పంచుకోవడంలో మనం దేవుడిని దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నాం కదా చావన ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరుచుకున్నామండి కొన్ని క్రియలు చేస్తున్నాయి మనం వెనక తిరిగి చూసుకోవాలి ప్రేమైన వాళ్ళ అవకాశవాదులుగా మారుతూను అవసరానికో లేకపోతే లోక సంబంధమైన ప్రయారిటీస్కి మనం చోటిచ్చో దేవుని కంటే ఎక్కువగా మనలో మన కుటుంబాన్ని మన ధనాన్ని ప్రేమించో ఒక కాంప్రమైజింగ్ క్రిస్టియన్లోకి మనం పోతున్నప్పుడు మనలో కొన్ని బలంగా ఉండవలసిన కొన్ని చచ్చిపోతున్నాయి వాల్యూస్ లేకపోతే క్రియలు అనుకోండి ఆ మిగిలిన చావనైన మిగిలిన వాటిని బలపరచుకున్నట్టుకే ఈ మాట మాట్లాడుతున్నాను ప్రేమైన మనం దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినట్లయితే ఒకరోజు నమ్మిన దేవుని నమ్మిన వారు చేసినవి వారి విశ్వాసం వారి క్రియల్లో పరిపూర్ణమైందండి ఈరోజు మనం దేవుని తరఫున మనం చేయవలసిన క్రియలు కూడా ఉన్నాయి ప్రేమైన వాళ్ళ అడుగుదామండి నాకైతే ఒకటి కనపడిందండి అంటే చాలా ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సింది నాకు ఒకటి కనపడిందండి ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను కదా అయితే నేను నేను నా జీవితంలో ఇప్పుడు నేను పెట్టుకోవాల్సిన ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఒకటి నేను నేను తెలుసుకున్నాను ప్రేమైన వాళ్ళ అది మరీ ముఖ్యంగా అండి మరీ ముఖ్యంగా నా నోరు గురించి నేను ఒకటి ఎరిగానండి వాస్తవానికి అదే మూడో అధ్యాయంలో చదివినప్పుడు నాకు అర్థమైంది అది నిరర్గలమైన దుష్టత్వ నాలుక గురించి చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఆపలేనట నేను ఆపలేనంటే ఆపలేను అని అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆపే క్రియ నా ఎందుకు కనపడుతున్నట్లయితే దేవుడు ఉన్నాడని నేను నమ్మినట్టు దానికి ప్రూఫ్ ఏమిటంటే నా నోటి నుంచి వచ్చే ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది ఎందుకు ఎస్పెషల్లీ నువ్వు ఇప్పుడు నోరే తీసుకున్నావు బ్రదర్ అని అంటే మీతో ముందుగా చెప్పాను కదా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి సంబంధించినటువంటి భాషల గురించి చాలా ఆలోచించినప్పుడు అండి ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చినటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఏమిటంటే ఫస్ట్ కంట్రోల్ యువర్ మదర్ టంగ్ దెన్ ఆఫ్టర్ థింక్ అదర్ టంగ్ అన్న స్టేట్మెంట్ విన్న తర్వాత ఒక సేవ కొన్నట్ట నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను దేవుడు ఉన్నాను నమ్ముతున్నాను కదా నా నమ్మకం ఒక క్రియతో పరిపూర్ణం కావాలి ఇప్పుడు ఏ క్రియ అంటే ఇప్పుడు నాకున్న నా మదర్ టంగ్ విషయంలో నేను కంట్రోల్గా ఉంటేనే సెకండ్ నేను చూడగలను దేవుని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రత్యక్షత వర సంబంధమైనటువంటి భాష కావచ్చు బట్ చాలా సరళంగా మీకు ఒక విషయం అయితే మీ హృదయానికి వచ్చిందని భావిస్తున్నాను ప్రేమైన మనందరం నమ్ముతున్నాం దేవుడు ఉన్నాడు అయితే మన క్రియల చేత మన విశ్వాసం పరిపూర్ణం చేసుకుందాం ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుడు మన ద్వారా మహిమ పొందుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఇంకొక మాట కూడా చెప్తున్నాడు రేపటి రోజున మనతో ఒక మాట అనాలి నీకు ఈ లోకము యోగ్యమైనది కాదు నీకు ఈ లోకము యోగ్యమైనది కాదు అక్కడికి మనం నడిపింపబడాలంటే దేవుని నమ్మిన ఒకరోజు భక్తులు పదకొండు అధ్యాయంలో ఉన్నారు వారు చేసిన క్రియలు అనన్య సామాన్యమైనవి దేని శక్తి చేత చేయగలి ఉన్నారు కేవలం దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మినందుకు బట్ ఈరోజు మనం మన మూమెంట్ ఏంటి దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతున్నందుకు ఏంటి స్టార్టింగ్గానే ఒక చలనం లేని స్థితిలో నుండి నోడుతూనే ఉన్నామా నేను దేవుడిని నమ్ముతున్నానని కేవలం చెప్పుకునే వారిగా దాన్ని మన జీవితంలో మన క్రియల్లో కనపరుస్తున్నాం అది జస్ట్ చిన్న క్వశ్చన్ ఎప్పుడైమైన వాళ్ళకి దేవుని ఆత్మీయ మీ హృదయమును ప్రత్యక్షత నుంచి మరింత వెలుగులను నడిపించాలి మిమ్మల్ని లోక విషయంలో దరిద్రులను చేసి విశ్వాస విషయంలో భాగ్యవంతులుగా దేవుడు చేయాలని మిమ్మల్ని దీవిస్తూ ప్రభు తరఫున నా మాటలు ముగిస్తున్నాను